وسلمنا أنه هذه القوى معطلة من حيث بعض الجهات لكنها هي ليست معطلة من حيث الضخ الروحي ووجود هذا النفس الولائي وهذا الحماس الذي يحفظ لنا البلد وقد حمى البلد هذه القوى المعطلة كما أنه أصحاب المواكب قاموا بأدوار ليس في دور الأكل والشرب فحسب وإنما قدموا أدوارا أخر من قبيل استضافة النازحين و وقد مارسوا هذا الدور أعني استضافة النازحين بأعلى مستويات من الروح حيث أنهم لم يتعاملوا مع هذا الطيف الذي استضيفه على أساس مذهبي أو على أساس طائفي وإنما استضيفوا على أساس إنساني وعلى أساس بعد إنساني الحالة الإنسانية هي الحالة الحاضرة أيضا بوضوح في هذا المشهد قد الصنم في صفر إن كنتم تذكرون وأول زيارة أربعين توجه المؤمنون من أنحاء العراق المختلفة ولم يكن هناك حكومة لم يكن هناك خدمات لم يكن هنا هناك بناء تحتية لم يكن هناك كهرباء إلى آخره بعد سقوط الصنم بأسبوعين تقريبا كان الأربعين تقريبا ومع ذلك توجه الملايين من المؤمنين في العراق لزيارة الحسين ولم تحدث حادثة فيها خدش لأحد كيف لا نخدمهم وكيف لا نفتخر بهم وكيف لا نشيع هذه الثقافة وكيف لا نقول للعالم بأسره كن حسينيا هذه أخلاق الحسين الجموع كلها قاعد تأتي وإن كان هي متجهة إلى الإمام الحسين لكن في قلوبها هي قاصدة للتفاعل مع مبادئ الإمام الحسين أو طبيعي هذه الجموع حينما تأتي جماعة يرجعون قبل الزيارة لعله جماعة هذا شيء أهمات جيد حسن زيارة الحسين تحققت بهذا المقدار يتحقق والجميع حينئذ حصل على مقصودة شفاعة الحسين في يوم الورود بحق الحسين وأم الحسين وجد الحسين وأبي الحسين وأخ الحسين والذرية الطاهرة من الحسين أسأل الله نحن أن يرزقنا ذلك تصل إلى حد غسل الأرجل فكيف لا نخدمهم برموش عيوننا نحن مدينون لهؤلاء المؤمنين نحن مدينون لأهل المواكب إذ يقفون هذه الوقفة الشريفة حاضر أيضا بدوري في الحقيقة هم أقولا لا رياء ولا ولا أنا خادم مستعد تراب زائري الحسين أضعه على رأسي ولي الشرف أقوله واقعا بيني ما بين الله لي الشرف في ذلك هذه المسيرة مدرسة مدرسة عملية لا بد من التعلم منها أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا جزاكم الله خير الجزاء في مفاصل أخرى وقفوا وقفات كبيرة جدا كبيرة جدا آخرها هذا العمل المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات في الحرب المفروضة يعني من قبل هذه الفئة التكفيرية الداعشية على العراق الغالبية العظمى من هؤلاء الذين لبوا نداء سماحة السيد في فتواه بمساندة القوات الأمنية من أنحاء العراق المختلفة خصوصا من الفرات والجنوب من هذه الطائفة المسلمة الاثني عشرية 
التي حرمت من حقوقها منذ قرون أنا في اعتقادي أن أصحاب المواكب قدموا خدمة لا يمكن أن يشكرها ويجازيها إلا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه الزهراء صلوات الله عليها أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله أنا بعض أصحاب المواكب لمن أمر بهم وأرى الإخلاص أنا هذا طابع الإخلاص هواي أتأثر من عندي قد يقدم لي طعام تقديم الطعام شيء والإخلاص شيء آخر يعني يحاول يقدم لي الراحة الممكنة بأحسن وجه وهدف ماذا؟ ليس هدف إلا الحسين صلوات الله وسلامه عليه الصفة البارزة في القرآن الكريم عندما يتحدث عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الصفة البارزة التي يذكرها لنبينا وإنك لعلى خلق عظيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك هذه السمة يفترض أن تتعمم وتتمدد لباقي المواسم